ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூல சம் நம்பர் ஒன் பார்க்க போறோம் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் சிக்ஸ்டீன் டேப்ஸ் கேன் ஃபில் அ பெட்ரோல் டேங்க் இன் எயிட்டீன் மினிட்ஸா ஸோ சிக்ஸ்டீன் டேப் வந்து ஒரு பெட்ரோல் டேங்க் ஃபில் பண்றதுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்றாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது எயிட்டீன் மினிட்ஸ்ல அந்த பெட்ரோல் டேங்க் வந்து ஃபில் ஆயிடுது த டைம் டேக்கன் ஃபார் நைன் டேப்ஸ் டு ஃபில் த சேம் டேங்க் will be dash minutes. So, same tank will fill the tank. 9 tap will open the tank. How many minutes will fill the tank? So, tap, number of taps will be added. That will be a little bit of time. So, that tank will fill the tank. So, that will be a little time. So, we will see the inverse proportion. Now, we will see the inverse proportion. So, this is the number of taps. Time is equal to number of taps. That will be a heading. இப்போ இது இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தப்பு இல்லாமல் வர்றதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கிளியராக இருக்கும் இது மாதிரி எழுதணும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபில்லிந்த பிளாங்க்ஸுங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இருந்தாலும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளியாரிட்டி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணுங்கிறதுனால நான் எல்லா ஸ்டெப்ஸோட போகிறேன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேப்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும் போது எயிட்டீன் மினிட்ஸில் மினிட்ஸுங்கிறத நான் இங்கே போட்டதுனால இங்கே போடணும்னு அவசியம் இல்லை எயிட்டீன் மினிட்ஸில் ஃபில் ஆயிடுச்சு அதே போல் இன்னொன்று என்ன கேட்டிருக்காங்க நைன் டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும் போது எவ்வளோ டைமில் ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இந்த இடத்துல தான் கொஸ்டின் மார்க் ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேப்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் போது டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதிகமான டைம் எடுக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்குது இந்த ஆரோ மார்க்ஸ் ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் ஒன்று டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று அதிகமாகிச்சு அப்படின்னாலே அது அது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போஷன் தான் So, number of taps decrease ஆகும் போது பட் டைம் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ இட் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் இது வந்து இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன்றதுனால நம்மளோட இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷனோட ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒரே குவான்டிட்டி வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூனு வச்சுக்கிறோம் இதை வந்து ஒய் ஒன் ஒய் டூனு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா படி சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டீன் எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஒய் ஒன் சொல்லும் போது சிக்ஸ்டீன் இன்டூ எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் இன்டூ எக்ஸ் ஸோ நைன் இன்டூ எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ தெரியாத ஒரு வேல்யூ வந்து எனக்கு ரைட் ஆன் சைடுக்கு வேணும்னு நினைக்கும் போது அப்படியே நான் சேஞ்ச் பண்ணும்போது எந்த எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத ரைட் ஹேண்ட் சைட் சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கேன் எதுவுமே பிரித்து எடுத்துகிட்டு போகல தனியாக எடுத்துகிட்டு போகல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு நைனை செப்பரேட் பண்ணி அந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் அந்த மாதிரி நான் செப்பரேட் பண்ணும்போது தான் சிம்பிள் சேஞ்சிங் வரணும் ஸோ இந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறது இங்கே வரப்போது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது டிவிஷனாக மாறும் ஸோ பை நைன்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு நியூமரேட்டை ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் எயிட்டீன் நைன் ரெண்டுமே வந்து நைன் டேபிளே போகும் ஸோ நைன் டேபிள்ங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நைன் டேபிளில் நைன் எப்போ வரும்னா ஒன் சார் நைன் டேபிளில் எயிட்டீன் எப்போ வரும்னா டூ சார் அவ்வளோதான் கீழே டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ இஸ் தேர்ட்டி டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸா ஸோ இங்கே நமக்கு எழுத வேண்டியது வந்து தேர்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்ததுனால தேர்ட்டி டூ எழுதுனா போதும் ஸோ த ஆன்சர் ஹியர் இஸ் தேர்ட்டி டூ ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க ஃபார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் கேன் டூ எ ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் ஏதோ ஒரு ஒர்க் எடுத்து ஃபார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அதே எயிட் டேஸில் அவங்க பண்ணி முடிக்கிறாங்க Then dash workers can do it in four days. So, main away, you know, the days, time, if you have a person or a work, you will relate to it. You will have inverse proportion. That's why you will have to do it. Do you imagine how much it is? How much it is? So, if you have to do it in four days, if you have to do it in four days, you will have to do it in four days. So, if you have to do it in four days, you will have to do it in four days. So, if you have to do it, கூடும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஹெட்டிங் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் டேஸ் போட்டுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார்ட்டியாக இருக்கும்போது எயிட் டேஸில் முடித்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் கொடுத
சோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிக்ரீசஸ் எது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க அத ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க பட் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஆனா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இட் இஸ் இன் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஷன் ஓகே அது ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒரே குவான்டிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இது ரெண்டும் எக்ஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு தெரியாத வேல்யூ அந்த சைடு இருக்கு நான் அப்படியே இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு அது அப்படியே எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது செப்பரேட் பண்ணும்போது தான் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ வந்து ஃபோரை அந்த சைடு நான் கொண்டு போகணும் ஸோ எக்ஸை மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு எயிட்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த ஃபோர் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு அதை செப்பரேட் பண்ணி கொண்டு வரேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இது மல்டிபிகேஷனில் இருந்து டிவிஷனாக மாறும் ஓகே இப்போ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ரெண்டும் இல்லை இது ரெண்டும் ஏதாவது ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்து சேம் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ரெண்டுமே நியூமரேட்டரில் எடுத்து பண்ணக்கூடாது ஒரு நியூமரேட்டர் ஒரு டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து ஃபோர் டேபிள் இது கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் ஃபோர் டேபிள்ன்றத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் டேபிளில் ஃபோர் எப்போ வரும்னா ஒன் சார் ஃபோர் டேபிளில் ஃபார்ட்டி எப்போ வரும்னா டென் சார் ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட்டி அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எயிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் இஸ் வாண்டட் டு கேன் டூ இட் இன் ஃபோர் டேஸ் ஸோ எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ்னா எயிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் கேன் டூ இட் இன் ஃபோர் டேஸ் ஃபோர் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா அதுக்கு எயிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுது தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்